ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவில் டார்கெட் ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி அண்ட் டெக் மேக்ஸ் பேட்சோடைய கிளாஸ் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்டி டூவில் டிஸ்கவுண்ட்டு தள்ளுபடி அந்த கிளாஸோடைய பார்ட் நம்பர் டூ ஸோ பார்ட் நம்பர் ஒன்னில் பேசிக்ஸ் ப்ளஸ் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம படித்தோம் ஸோ இப்போ அதனை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது டிஸ்கவுண்ட்டில் என்ன மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதனை பயன்படுத்தி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் என் வரைக்கும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம டேரக்டாக வந்து வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சேனலில் ஒரு சயின்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மெட்டீரியலோட காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் சயின்ஸ் மெட்டீரியல் வேணும்னா நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு உங்களோட கம்ப்ளீட் டேட்டா சென்ட் பண்ணிங்கன்னா வித்தின் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள கொரியர் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ மெட்டீரியலோடைய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் மெட்டீரியல் வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸை வந்து பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அனைத்து வகையான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கும் நம்மளோட சயின்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் ரயில்வே எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்கன்னா நம்ம மெட்டீரியல் மோர் தென் எனஃப் ஓகேவா ஸோ வேணுன்றவங்க வாங்கி அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க நம்ம டேரெக்டாக வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கணக்கு பாருங்கள் ஒரு டசன் நோட்புக்கு ஓகேவா அதாவது ஒரு டசன் நோட் புக் வந்து குவாட்டட் அட் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆர் அவைலபிள் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அதாவது ரூபாய் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து என குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு டஜன் குறிப்பேடுகள் இருபது சதவீத தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன எழுபத்தி ஐந்துக்கு எத்தனை நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ முதல்ல ஒரு டசன்னா எவ்வளோ பன்னெண்டு புக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ பன்னெண்டு புக்கோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 125 டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுங்களா இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு புக்கோடைய சிபி வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல அடக்க விலை என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிப்போம் ஓகேவா ஸோ ஒரு புக்கோடைய சிபி வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சிபி மீன்ஸு மார்க்கடு ப்ரைஸ்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டே வேல்யூ தான் வருது அதாவது சிபி செல்லிங் ப்ரைஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி மார்க்கடு ப்ரைஸு செல்லிங் ப்ரைஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் வந்து எவ்வளோ வரும் டிஸ்கவுண்ட் வந்து வருமா ஸோ ஒரு புக்கோடைய சிபி ஆர் எம்பி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஐந்து டிவைட் பை பன்னெண்டுங்களா இது வந்து ஒரு புக்கோடைய சிபி ஆர் எம்பின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு புக்கோடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்கோடைய சிபி ஆர் எம்பி அதில் வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட்டு போக அதை எவ்வளோக்கு வாங்குவீங்க டிஸ்கவுண்ட் வந்து இருபது சதவீதம் போச்சுன்னா அதை வந்து எண்பது சதவீதத்துக்கு வாங்குவீங்களா ஸோ எண்பது சதவீதம் டிவைட் பை நூறு ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்கோடைய செல்லிங் ப்ரைஸு ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு எத்தனை புக்கு வந்து வாங்க முடியும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸு ஃபார் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸு ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் செவன்டி ஃபைவ் பை ஒரு புக்கோடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒரு புக்கோட செல்லிங் ப்ரைஸ் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டி இந்த டிவைடில் இருக்கக்கூடிய டுவெல் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு எங்கே போய்டும் மேலே போய்டுமா டுவெல் ஹண்ட்ரட் வந்து மேலே போய்டும் ஸோ இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இருபத்தி ஐந்தாம் வாய்ப்பு அடிச்சிங்கன்னா இது அஞ்சு டைமு இது மூணு டைமு ஸோ ஒரு இருபதாம் வாய்ப்பால் அடிச்சிங்கன்னா இது வந்து எத்தனை டைமு இது நாலு டைமு இது வந்து அஞ்சு டைமு ஸோ இந்த அஞ்சும் இந்த அஞ்சும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதை நாலாக வாய்ப்பு அடிச்சிங்கன்னா மூணு டைமு ஸோ அப்போ எத்தனை நோ நோட் புக்ஸ் வந்து வாங்க முடியும் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது நோட் புக் வந்து நம்மளால் வாங்க முடியும் ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டசன் நோட் புக்கோடைய வேல்யூ அதாவது கோட்டட்னா குறித்த விலைன்னே வச்சுக்கோங்க சிபின்னு எடுத்துக்க தேவையில்ல கோட்டட்னா சிபி சாரி எம்பின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதாவது குறிச்சிட்டாங்க விலையை வந்து குறிச்சிட்டாங்க ஒரு டசன் நோட் புக்கோட வேலை வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபானு குறிச்சிட்டாங்க அப்போ ஒரு புக்கோடைய மார்க்கடு ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு டிவைட் பை பன்னெண்டு ஸோ ஒரு புக்கோடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு புக்கோடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் மார்க்கடு ப்ரைஸில் இருந்து ஹண்ட்
தொடர் தள்ளுபடிகளை இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை மிஸ் பண்ணியாச்சு தொடர் தள்ளுபடிகளை வழங்கிய பிறகு ஒரு பொருள் வந்து ஐநூற்றி பன்னிரெண்டுக்கு விற்கப்படுகிறது கொடுக்கப்பட்ட சதவீத தள்ளுபடியை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இது ரெண்டுத்துக்கும் நிகரான தள்ளுபடி சதவீதம் வந்து என்னன்னு கேட்குறான் ஓகேவா ஸோ ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட்டு ஒரு பொருளுடைய மார்க்கெடு ப்ரைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறுபான்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த எட்நூறுவாயில் வந்து தொடர்ச்சியான ஈக்குவலான ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்து சதவீதம் முதல்ல ஒரு பத்து சதவீதம் அடுத்தது ஒரு பத்து சதவீதம் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஒரு இருபது சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா முதல்ல ஒரு இருபது சதவீதம் ரெண்டாவது ஒரு இருபது சதவீதம் ஓ தொடர்ச்சியான இரண்டு தள்ளுபடிகள் கொடுத்த பிறகு அந்த பொருளை எவ்வளோக்கு வாங்குறாங்களாம் ஐநூற்றி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க இனில் அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவலான டிஸ்கவுண்ட் சதவீதம் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் மெத்தடில் போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க முதல்ல நிர்ணயத்த விலை குறித்த விலை முதல்ல ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறாங்க எப்படி எழுதுவீங்க நூறு டிவைட் பை அந்த டிஸ்கவுண்ட் டிவைட் பை நூறு ஓகேவா ஸோ இது வந்து முதல்ல ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய செல்லிங் ப்ரைஸாக எட்நூறு மார்க்கெடு ப்ரைஸ் இன்ட்டு முதல் டிஸ்கவுண்ட்டாக நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் முதல் டிஸ்கவுண்ட் போக மீதி எவ்வளோ இருக்கோ அதை செல்லிங் ப்ரைஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே என்ன ரேட்டு வருதோ அந்த ரேட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்தது ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்த டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே வரக்கூடிய செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே வரக்கூடிய இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து எதற்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பன்னெண்டுக்கு வந்து சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு சைபருக்கு ரெண்டு சைபர் கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸு ஓகேவா இந்த எயிட் வந்து அந்த சைடு போச்சுன்னா டிவைடாக மாறிடும் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து ஈக்குவல் அந்த சைடு போச்சுன்னா மல்டிப்புளாக மாறிடும் அப்போ ஐநூற்றி பன்னெண்டு டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவைட் பை எயிட்டுங்களா ஸோ இப்போ எட்டா வாய்ப்பு அடிக்கிறேன் ஓர் எட்டு எட்டு ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு பேலன்ஸ் வந்து மூணு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டுமே வேல்யூ வந்து சமமாக இருக்குது ஓகேவா அதாவது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ இந்த டேர்மை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஸ்கொயர் எடுத்து இந்த நம்பருக்கு வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இதை ஸ்கொயர் எடுத்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எட்டு இன்ட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு ரெண்டு சைபர் இருக்கு அதனால் இங்கே ஒரு சைபர் இங்கே ஒரு சைபர் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்போ எண்பது இன்ட்டு எண்பது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வருமா அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ஓகே எனக்கு எக்ஸ் மட்டும் தேவை அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளோங்க இருபது சதவீதம் ஓகேவா ஸோ டூ ஈக்குவல் சக்ஸஸ்வியூ டிஸ்கவுண்ட் தராங்க பார்த்தீங்களா அதோட ரேட் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் கொடுத்தாங்கன்னா எட்நூறுவான்னு குறித்த ஒரு விலையை நம்ம எவ்வளோக்கு வாங்க முடியும் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டு போக ஐநூற்றி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்க முடியும் ஓகேவா ஸோ கிளியராக புரிஞ்சதுங்களா ஓகே சேம் அதே போல் கொஸ்டின் தான் பட் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு பொருளின் குறிக்கப்பட்ட விலையில் எக்ஸ் சதவீதம் இரண்டு தொடர்ச்சியான தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகிறது ஓகேவா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இரண்டு ஒரே மாதிரியான இரண்டு தள்ளுபடிகள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து வழங்கப்படுகிறது ஸோ முந்நூற்றி ஐம்பது என்பது ஒற்றை தள்ளுபடிக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது அந்த ஓவரால் டிஸ்கவுண்ட்டு போக அந்த அந்த டிஸ்கவுண்ட்டோட ரேட்டே சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலாக செல்லிங் இங்கே வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து சொல்லலை எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் மொத்தமாக அந்த ரெண்டு சமமான தொடர் தள்ளுபடி கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டு சமமான தொடர் தள்ளுபடிக்கு நிகரான ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முந்நூற்றி ஐம்பதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போது இங்கே மார்க்கெடு ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெடு ப்ரைஸ் வந்து எட்நூறுங்களா இப்போ அடுத்தது எக்ஸு பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்டினியூஸாக ரெண்டு டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்தது அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நிகரான டிஸ்கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க டிஸ்கவுண்ட் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பதுருவான்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் டிஸ்கவுண்ட் வந்து முந்நூற்றம்பது அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸில் இருந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இருந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் செல்
செல்லிங் ப்ரைஸ் என்பது நானூற்றம்பது ஓகேவா ஸோ போன கணக்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐநூற்றி பன்னெண்டு என்பது டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு சமமான தொடர் தள்ளுபடிக்கு பிறகு விற்கக்கூடிய விலை வந்து ஐநூற்றி பன்னெண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு சமமான தொடர் தள்ளுபடிக்கு பிறகு அந்த கிடைக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்த தள்ளுபடி எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இருந்து அந்த தள்ளுபடியை மைனஸ் பண்ணணும் எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் அந்த விற்ற விலை வந்து கிடச்சிடும் தொடர் தள்ளுபடிகளுக்கு பிறகு கொடுக்கப்பட்ட விலை வந்து கிடைச்சிடும் ஸோ இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நார்மலாக போன சமயில் என்ன மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அதுதான் ஸோ எட்நூறு ரூபாய் இருக்குது அந்த எட்நூறு ரூபாயில் முதல்ல ஒரு தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்கோ அந்த செல்லிங் ப்ரைஸில் அடுத்தது ஒரு தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு இதுதான் எதற்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆனால் நானூற்றம்பது ரூபாய்க்கு சமம் ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு சைபருக்கு ரெண்டு சைபர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து அந்த சைடு போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த சைடு இருக்குது இன்னொரு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து இந்த சைடு இருக்குது ஸோ நானூற்றி ஐம்பது இந்த ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் கான் சைடு போச்சுன்னா மல்டிப்புளாக மாறிடும் டிவைட் பை இந்த எட்டு ஈக்குவல் கான் சைடு வந்துச்சுன்னா டிவைடாக மாறிடும் ஸோ சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நாலா வாய்ப்பால் அடிச்சிங்கன்னா இது வந்து இருபத்தி அஞ்சு டைமு ஸோ அகைன் வந்து இதை நாலா வாய்ப்பால் அடிக்கலாமா ஓர் நாங் நாங்கு சாரி 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 வெயிட் பண்ணுங்க ஓகேவா டூ டைம்ஸுங்களா அகைன் இதை வந்து ரெண்டா வாய்ப்பால் அடிச்சுன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ஐ நாங் பத்து ஓகேவா ஸோ அப்போ இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சால்வ் பண்ணுங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு போட்டிங்கன்னா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு பேலன்ஸ் ரெண்டு பத்து பன்னெண்டு பேலன்ஸ் ஒன்று பத்து பதினொன்று பத்து பேலன்ஸ் ஒன்று நாலு அஞ்சு நாலு ஓகேவா ஸோ அஞ்சு ரெண்டு ஆறு அஞ்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வந்து போச்சு ஐம்பத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சுன்னு வந்து போச்சு ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்குங்களா அப்போ இந்த நம்பருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கொயர் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிம்பிளான கான்செப்டுங்க அஞ்சாவது வாய்ப்பு அதாவது இருபத்தி அஞ்சுன்னு முடிஞ்சாலே நான் ஆல்ரெடி ஷார்ட்கட்டில் எப்படி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம ஒரு வீடியோ பதிவாகவே நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாப்பிக்கில் வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இங்கே யூனிட் டிஜிட் வந்து என்ன இருக்குது ஃபை இருக்குங்களா அப்போ நமக்கு ஆன்சரும் கண்டிப்பாக ஃபைவில் ஃபைவில் முடிகிற மாதிரி ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபைவ் தான் இப்போ இந்த ஐம்பத்தி ஆறுடைய ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ஏழு இன்ட்டு எட்டுங்களா ஸோ அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன்று வர மாதிரி பிரிக்கணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று வர மாதிரி நான் பிரிச்சுட்டேன் ஏழு இன்ட்டு எட்டுன்னு பிரிச்சுட்டேன் அதாவது என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு பிரிக்கணும் இது வந்து இந்த ஃபைவில் முடிகிற ஸ்கொயர் நம்பருக்கு மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் நான் ஏழு இன்ட்டு எட்டுன்னு பிரிச்சுட்டேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது சின்ன நம்பர் அப்படின்னா ஏழு தான் சின்ன நம்பர் அப்போ இதோட ஆன்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ எழுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தி அஞ்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி அஞ்சு அப்போது எக்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நிகரான ஒரே தள்ளுபடி சதவீதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி ஐந்து ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த கொஷின் பாருங்கள் தொடர்ச்சியான தள்ளுபடிகள் பதினெட்டு சதவீதம் பத்து சதவீதம் பதினைந்து சதவீதத்துக்கு நிகரான தள்ளுபடி சதவீதம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் வந்து ஹோல் நம்பராக இருந்ததுன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய்இ எக்ஸ்ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலாவில் நம்ம போடலாமா முதல்ல இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூவை மைனஸ் பதினெட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒய்யோட வேல்யூவை மைனஸ் பத்துன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் வருமா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் வரும் ஸோ இப்போ இந்த ஆன்சரு அடுத்தது இங்கே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்குங்களா ஸோ அப்போ பதினஞ்சு ச இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸா
இந்த எயிட்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் எப்படி எழுதலாம் ரெண்டாக வாய்ப்பால் அடிச்சிங்கன்னா நைன் பை ஃபிஃப்டின் எழுதலாம் ஐம்பதில் ஒன்பது பகுதி வந்து டிஸ்கவுண்ட்டு ஸோ ஐம்பதில் ஒன்பது பகுதி டிஸ்கவுண்ட்டுன்னா நாற்பத்தி ஒன்றா மாறிடுமா ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க பத்து சதவீதம் ரெண்டாவது தள்ளுபடி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்தில் ஒரு பகுதி வந்து டிஸ்கவுண்ட்டு ஸோ பத்தில் ஒரு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்னா பத்தில் ஒன்று பிரச்சனைன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்பதுன்னு கிடைக்குமா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு சதவீதம் தள்ளுபடி தராங்க ஸோ பதினஞ்சு சதவீதம் தள்ளுபடினா மூணு பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு நிகரான பின்னம் வந்து மூணு பை இருபது இருபதில் மூணு பகுதி வந்து தள்ளுபடி ஸோ இருபதில் மூணு பகுதி தள்ளுபடி போச்சுன்னா இருபது பதினேழாம் மாறிடுமா ஸோ ஏதாச்சும் கேன்சல் பண்ண முடியுமா ஸோ க்ராஸில் ஏதாச்சும் அடிக்க முடிஞ்சால் அடிச்சுக்கலாம் சப்போஸ் அடிக்க முடியலன்னா அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ ஐம்பது இன்ட்டு பத்து ஐநூறு ஐநூறு இன்ட்டு இருபது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா ஸோ ஐ ரெண்டு பத்து இல்லைனா மூணு சைபர் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பத்தாயிரமா ஸோ இந்த வேல்யூ அப்படியே வச்சுக்கலாம் நாற்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஒன்பது இன்ட்டு பதினேழு ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஓ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணுமா நாற்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஒன்பது பார்த்தீங்கன்னா ஓர் ஒன்பது ஒன்பது நாலு இன்ட்டு ஒன்பது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ஸோ முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இன்ட்டு பதினேழு எவ்வளோன்னு க கண்டுபிடிங்க ஒன்பது இன்ட்டு ஏழு அறுபத்தி மூணு பேலன்ஸ் வந்து ஆறு ஆறு இன்ட்டு ஏழு நாப்ப ஆறு இன்ட்டு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு பேலன்ஸ் நாலு மூணு இன்ட்டு ஏழு இருபத்தொன்று இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பது ஆறு மூணு மூணு பதினேழு பேலன்ஸ் ஒன்று பன்னெண்டு பேலன்ஸ் ஒன்று ஓகேவா ஸோ ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஸோ இப்போ பத்தாயிரத்தில் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு போச்சுன்னா ஸோ இது வந்து ஏழு இது வந்து ரெண்டு இது வந்து ஏழு ஒன்பதில் ஆறு போச்சுன்னா மூணு ஸோ மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஓகேவா ஸோ அப்போது இது வந்து மார்க்கெடு ப்ரைஸு இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸு இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் தான் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்டுங்களா அப்போ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவீங்க எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டை மேலே போட்டுப்பீங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்பது பத்தாயிரரூபா சதவீதமாக மாற்றத்துக்கு வந்து நூறு ரெண்டு சைபருக்கு ரெண்டு சைபர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு சைபருக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் அப்போ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு இந்த மூன்று தள்ளுபடிக்கு நிகரான ஒரே தள்ளுபடி சதவீதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பத்தி ஏழு புள்ளி இருபத்தி ஏழு சதவீதம் ஓகேவா ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ அடுத்த கணக்கு போயிடலாம் ஒரு வாடிக்கையாளர் டேபிளை வாங்குவதற்கு பத்து சதவீத தள்ளுபடியை பெற்று அதற்கு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலுத்தினார் ஓகேவா ஸோ பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி போக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் ப்ரைஸு அதில் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி போக தொண்ணூறு சதவீதமா ஸோ இந்த தொண்ணூறு சதவீதம் தான் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா ஸோ இப்போ இதில் இருந்து நான் ஒரு சதவீதம் என்னென்னு நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டிவைட் பை தொண்ணூறு ஸோ அடிச்சிங்கன்னா ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒன்பதாக வாய்ப்பால் அடிச்சுன்னா உங்களுக்கு எத்தனை டைம் அஞ்சு டைமு அஞ்சு டைம் ஸோ ஒரு சதவீதம் என்பது நான் ஐம்பத்தி அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் முதல்ல சிபி வந்து சாரி இந்த பொருளுடைய மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒரு சதவீதம் வந்து ஐம்பத்தி அஞ்சுனா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ ஐயாயிரத்தி ஐநூறுவான்னு கிடைக்குமா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஐயாயிரத்தி எழுபதுரூவா மார்க்கெட் ப்ரைஸு இப்போ அடுத்தது அவர் என்ன பண்ண போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு சதவீதம் தள்ளுபடி பெற பேரம் பேசியிருந்தால் எவ்வளோ பணம் வந்து சேமிச்சிருக்கோன்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ பத்து சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட்டு போக இந்த ரேட்டுக்கு வந்து வாங்கியிருக்காரு சப்போஸு பனிரெண்டு சதவீதம் அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூறுவாயில் பனிரெண்டு சதவீதம் போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லைனா டேரெக்டாகவே நீங்கள் பனிரெண்டு சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பனிரெண்டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு ரெண்டு சைபருக்கு ரெண்டு சைபர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐம்பத்தி ஐந்து இன்ட்டு பன்னெண்டு எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது இன்ட்டு பன்னெண்டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுநூறு அஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு வந்து அறுபது அப்போ ஆறுநூற்றி அறுபது ரூபா ஓகேவா ஸோ பன்னெண்டு சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட்டோட ரேட் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆறுநூற்றி அறுபது ரூபா ஸோ
அப்ப இந்த ஆறுநூத்தி அறுபதுக்கும் ஐநூத்தி ஐம்பதுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி பத்து ரூபாயா ஸோ இந்த நூற்றி பத்து ரூபா தான் அவர் சேமிச்சிருப்பார் ஓகேவா ஸோ ஒரு பொருளை பத்து சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து வாங்குறாரு அகைன் வந்து பனிரெண்டு சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு வந்து பேரம் பேசுகிறாரு ஸோ பத்து சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் பனிரெண்டு சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட்டாக இருந்தால் ஆறுநூற்றி அறுபது ரூபாயாக இருக்கும் அப்போ இவர் எவ்வளோத்தரம் சேமிக்க முடியும் சப்போஸ் பனிரெண்டு சதவீதத்தை வாங்கியிருந்தாருனா ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் வந்து நூற்றி பத்து ரூபா நூற்றி பத்து ரூபா அவரால் சேமிச்சிருக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த கணக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு சதவீத தள்ளுபடியிலும் பதினாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தள்ளுபடியிலும் விற்கப்படும் போது பொருளின் விற்பனை விலைக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் இரநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து ஆக இருந்தால் அந்த பொருளின் குறிக்கப்பட்ட விலை வந்து என்னென்னு கேட்குறான் ஓகேவா அதாவது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டு அதாவது இது வந்து ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் மார்க்கடு ப்ரைஸில் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த வேல்யூக்கும் அடுத்தது மார்க்கடு ப்ரைஸில் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ரெண்டாவது டிஸ்கவுண்ட்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் தான் எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாமா ஸோ மார்க்கடு ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் குறித்த விலை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் ஸோ குறித்த விலையில் ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி டூ போச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி டூ போச்சுன்னா எயிட்டி எயிட் கிடைக்குமா சாரி செவன்டி எயிட் கிடைக்குமா எழுபத்தி எட்டு சதவீதமாக மாற்றத்துக்கு வந்து நூறு ஓகேவா ஸோ இந்த செல்லிங் ப்ரைஸில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸின்ட்டு ஹண்ட்ரடில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஸோ சதவீதத்தை எடுக்கிறதுக்கு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸில் இருந்து மைனஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் எழுபத்தி எட்டு எக்ஸ் டிவைட் பை நூறு மைனஸ் எண்பத்தி அஞ்சு சாரி எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக பெரிய வேல்யூவில் இருந்து தான் சிறிய வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இருக்கிறதுல இதுதான் பெரிய வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மைனஸ் வந்துன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பெரிய வேல்யூலேருந்து சிறிய வேல்யூ தான் மைனஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன்டி எயிட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் டூ எயிட்டி ஃபைவ் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து ஈக்குவல் கான் சைடு வந்து போச்சுன்னா ஹன் மல்டிப்புளாக மாறிடும் ஸோ இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் கான் சைடு வந்து போச்சுன்னா டிவைட் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வாக மாறிடும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒரு புள்ளியை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பத்தாவில் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பத்தாவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலேயும் பத்தாவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்போ டூ எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு டென்னு டிவைட் பை செவன்டி ஃபைவ்னு வந்துடுமா ஸோ அப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் ஐந்தாம் வாய்ப்பால் அடிச்சிங்கன்னா இது வந்து பதினஞ்சு டைமு ஐந்தாம் வாய்ப்பால் அடிச்சிங்கன்னா இது வந்து எத்தனை டைமு ஐம்பத்தி ஏழு டைம் ஸோ அகைன் ஐந்தாம் வாய்ப்பால் அடிச்சுன்னா இது வந்து மூணு டைமு இது வந்து இருபது டைமு ஸோ அகைன் மூணாம் வாய்ப்பால் அடிச்சுன்னா இது வந்து எத்தனை டைமு ஓர் மூணு மூணு பத்தொம்பது டைம் ஸோ அப்போ பத்தொம்பது இன்ட்டு இருபது இன்ட்டு பத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பத்தொம்பது இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு ரெண்டு சைபர் இருக்குது அந்த ரெண்டு சைபர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ குறித்த விலை வந்து நான் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரூபான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் குறிக்கப்பட்ட விலையில் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் தள்ளுபடி மற்றும் இருபது சதவீதம் மற்றும் பதினைந்து சதவீதம் ஆகிய இரண்டு தொடர்ச்சியான தள்ளுபடிகளுடன் விற்பனை விலைகளின் வித்தியாசம் வந்து ஐநூற்றி நாலு ரூபான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஷினில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக இருக்குது இங்கிலீஷில் பாருங்களேன் ஆனால் மார்க்கடு ப்ரைஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு குறிக்கப்பட்ட விலையில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த செல்லிங் ப்ரைஸஸ் அதாவது முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு
ஸோ இருபதில் ஏழு பகுதி வந்து டிஸ்கவுண்ட்டு ஸோ இருபதில் ஏழு பகுதி டிஸ்கவுண்ட் போச்சுன்னா இருபது பதிமூணுங்களா ஸோ ஒரு பொருளை ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட வி சாரி குறிக்கப்பட்ட விலையில் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும்போது ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸு இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்தது இரண்டு தொடர்ச்சியான டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இருபது சதவீதம் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டு அடுத்தது பதினைந்து சதவீதம் வந்து தொடர்ச்சியான டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இருபது சதவீதத்துக்கு நிகரான ஐந்தில் ஒரு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்டு ஐந்தில் ஒரு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்னா ஐந்து நாலாம் ஆகிடும் பதினைந்து சதவீதம்னா இருபதில் மூணு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்டு இருபதில் மூணு பகுதி போச்சுன்னா இருபது வந்து பதினேழாம் ஆகிடுமா ஸோ கிராஸில் ஏதாச்சும் அடிக்க முடிஞ்சால் அடிச்சுக்கோங்க ஸோ இது நாலாம் வாய்ப்பால் அடிச்சுன்னா இது வந்து அஞ்சு டைமு அஞ்சுன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த பதினேழு அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும் போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ்டு செல்லிங் ப்ரைஸுக்கான ரேஷியோ வந்து டுவெண்ட்டி இஸ்டு தேர்ட்டினா ஸோ அடுத்தது டூ சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் ஓகே ஸோ டூ சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும்போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ரேஷியோ உங்களுக்கு என்ன வந்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ்டு செவன்டீன் வந்ததா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த வேல்யூவை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்துலேயுமே எது சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து சமம் அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவேட் பண்ணலாமா ஸோ என்ன பண்ணலாம் இங்கே நூறு வர அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் சேம் இங்கே அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இதையும் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கே நூறு வர நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கே நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே நாலு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா இது நூறு இது நூறு ஓகேவா ஸோ அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆகிடுச்சுங்களா அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு ரேஷியோ பதினேழு இன்ட்டு நாலு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு ரேஷியோ ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் தான் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஐநூற்றி நாலு ரூபா அந்த ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் வந்து மூணு ரேஷியோ இந்த மூணு ரேஷியோ தான் இந்த ஐநூற்றி நாலுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மூணா வாய்ப்பால் அடித்தா ஓர் மூணு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு எட் மூணு இருபத்தி நாலு ஸோ ஒரு ரேஷியோ என்பது நான் நூற்றி அறுபத்தெட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க பொருளோடைய குறிக்கப்பட்ட விலை வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ குறிக்கப்பட்ட விலை எங் எவ்வளோங்க இருபது இன்ட்டு அஞ்சு போட்டாலும் ஹண்ட்ரட் ரேஷியோ தான் வரும் இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு நாலு போட்டாலும் ஹண்ட்ரட் ரேஷியோ தான் வரும் அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்பது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ரேஷியோ ஒரு ரேஷியோ என்பது நூற்றி அறுபத்தெட்டுனா அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு என்பது தான் மிகச்சரியான விடை குறிக்கப்பட்ட விலை ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஒரு பொருளின் குறிக்கப்பட்ட விலையில் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் தள்ளுபடிக்கு பிறகு மற்றும் இருபது சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் ஆகிய இரண்டு தொடர்ச்சியான தள்ளுபடிகளுக்கு பிறகு அதன் விற்பனை விலையின் கூட்டுத் தொகை போன கணக்கில் என்ன சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு விற்பனை விலையோடைய வித்தியாசம் வந்து சொன்னாங்க ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸோடைய கூட்டுத் தொகை என்னென்னு கேட்குறாங்க சேம் இங்கே என்ன கான்செப்ட் படித்தோமோ அதே தான் ஓகேவா ஸோ அங்கே போன கான்செப்டில் என்ன படித்தோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸு செல்லிங் ப்ரைஸ் ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தானே ஸோ முதல்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் ப பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸுக்கான ரேஷியோ வந்து என்ன வருது டுவெண்ட்டி இஸ்ட்டு என்ன வந்தது டுவெண்ட்டி இஸ்ட்டு தேர்ட்டின் வந்தது ரெண்டு அடுத்தது தொடர்ச்சியான இருபது சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் கொடுத்த பிறகு அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ரேஷியோ என்ன வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன்டீன் வந்தது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ரேஷியோவை சமன்படுத்த போகிறேன் ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே குறித்த விலை என்பது சமம் இதை அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் நூறு வரும் இதையும் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நூறு வரும் ஸோ அப்போ இதையும் நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து அறுபத்தி அஞ்சு இது வந்து அறுபத்தெட்டு ஸோ இது ரெண்டுத்தோடைய கூட்டுத் தொகை தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்தோட கூட்டுத் தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது அறுபது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ப்ளஸ் பதிமூணு எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரேஷியோ ஸோ இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரேஷியோ தான் எதற்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ அப்படின்றதுனால நான் அப்படியே ஷார்
நூற்றி முப்பத்தி மூணால் அடிச்சிங்கன்னா இது வந்து பதினஞ்சு டைம் ஸோ ஒரு ரேஷியோ என்பதை நான் பதினஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க குறிக்கப்பட்ட விலை வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ குறிக்கப்பட்ட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ரேஷியோவா அப்போ ஒரு ரேஷியோ என்பது பதினஞ்சுனா ஹண்ட்ரட் ரேஷியோ என்பது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிடைக்குமா ஸோ இதுதான் மிக சரியான விடை ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்தது இந்த கொஷின் பாருங்க ஒரு பொருளின் குறிக்கப்பட்ட விலையான ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதில் ஐந்து சதவீதம் பதினைந்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் என மூன்று தொடர்ச்சியான தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன அனைத்து தள்ளுபடிகளுக்கும் பிறகு விற்பனை விலை என்னவாக இருக்கும் கேட்குறாங்க ஓகே சிம்பிள் கான்செப்ட் மூணு சக்ஸஸ்யூ டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க பொருளுடைய மார்க்கெட்டு பிரைஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க எனில் விற்பனை விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க நார்மலாக நம்ம மெத்தடில் போடலாமா முதல்ல அஞ்சு சதவீதம் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டு இந்த அஞ்சு சதவீதத்துக்கு நிகரான பின்னம் வந்து ஒன்று பை இருபது இருபதில் ஒரு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்டு இருபதில் ஒரு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்னா இருபது பத்தொம்போதாக மாறிடுமா அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க பதினைந்து சதவீதம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ பதினைந்து என்பது மூணு பை இருபது சத மூணு பை இருபது இருபதில் மூணு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்டு இருபதில் மூணு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்னா இருபது வந்து உங்களுக்கு என்னவாக மாறும் பதினேழாம் மாறுமா அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க இருபது சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க இருபது சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் என்பது என்ன ஐந்தில் ஒரு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்டு ஸோ ஐந்தில் ஒரு பகுதி டிஸ்கவுண்ட்டை போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐந்து வந்து நாலாம் ஆகிடுமா ஸோ க்ராஸில் ஏதாச்சும் கேன்சல் பண்ண முடியுமா ஸோ க்ராஸில் கேன்சல் பண்ணலாம் நாலா வாய்ப்பாக இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு டைமு இது வந்து அஞ்சு டைமு ஓகேவா ஸோ இருபது இன்ட்டு அஞ்சு வளம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூறு இன்ட்டு அஞ்சு வளம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு ஓகேவா ஸோ இது ஐநூறு ரேஷியோ அடுத்தது இது அப்படியே வச்சுக்கலாமா பத்தொம்பது இன்ட்டு பதினேழு அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மார்க்கெடு ப்ரைஸ் என்பது கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே மார்க்கெடு ப்ரைஸ் என்பது எத்தனை ரேஷியோ ஐநூறு ரேஷியோவா இது மார்க்கெடு ப்ரைஸ் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ அப்போ ஐநூறு ரேஷியோ என்பது எதற்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பதுக்கு சமம் அப்போ ஒரு ரேஷியோ என்பது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது டிவைட் பை ஐநூறு ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அஞ்சா வாய்ப்பால் அடிக்கலாமா அஞ்சா வாய்ப்பால் அடிச்சிங்கன்னா ஈரஞ்சு பத்து இருபத்தி அஞ்சு டிவைட் பை பத்து ஸோ இந்த பத்தை அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ரேஷியோ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டுனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்க விற்பனை விலை வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ பத்தொம்பது இன்ட்டு பதினேழு ரேஷியோ ஒரு ரேஷியோ என்பது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அப்போ பத்தொம்பது இன்ட்டு பதினேழு இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன்பது இன்ட்டு ஏழு அறுபத்தி மூணு பேலன்ஸ் ஆறு ஓர் ஏழு ஏழு பதிமூணு ஒன்பது ஒன்று மூணு பன்னெண்டு பேலன்ஸ் ஒன்று இரநூத்தி சாரி சாரி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஸோ முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி மூவஞ்சு பதினஞ்சு பேலன்ஸ் ஒன்று பத்து பதினொன்று பேலன்ஸ் ஒன்று பதினஞ்சு பதினாறு ஓகேவா ஸோ மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு அஞ்சு ஏழு பத்து பேலன்ஸ் ஒன்று ஓகேவா எட்டு ஸோ எட்நூற்றி ஏழு ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எட்நூற்றி ஏழு புள்ளி ஐந்து அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி ஏழு புள்ளி ஐந்து தான் மிக சரியான விடை ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த கணக்கை வந்து நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் தெரியலனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் சேம் அதே போல் இந்த கணக்கையும் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு கணக்குமே ஹோம்ஒர்க் சம்மா எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா சப்போஸ் தெரியலனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எல்லாருமே லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே